ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிங்க ஸோ காசலாக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பேசிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது அப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அப்படின்றப்பையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ ஒரு சார்ஜஸ் வந்து ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட் ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் லோயர் கிளாஸஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா நம்ம வந்து எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இன் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க எம்ஜிஹெச் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்றத ஒரு ரெண்டே எக்ஸாம்பிளை வச்சு உங்களுக்கு புரிய வச்சிடுறேன் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான் ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு உயரமான ஒரு மவுண்டெயின் அதுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் குட்டியான ஒரு மவுண்டெயின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ஒரு பர்சன் சைக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் ரைட் ஸோ சைக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வேகமாக போகிறாங்க யார் ஃபஸ்ட்டு போகிறாங்க அப்படின்றத நான் இப்போ மீன் பண்ண வரல இவங்க வேகமாக மேலே ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ டாப் எஜ்ஜில் போயாச்சு அதே மாதிரி இவரும் மேலே போகிறாரு டாப் எஜ் போயாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ரைட்டா ஸோ பீக் ஆஃப் த மவுண்டெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப மேக்சிமமாக இருக்கும் மேக்சிமம் ரைட் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமம் இங்கேயும் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமம் ரைட்டா டூ டிஃப்ரெண்ட் மவுண்டெயின்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஹைட் அதுதான் முக்கியம் ஹைட் இப்போ இந்த கேஸில் இப்போ அந்த பர்சன் வந்து கீழே வர ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த டைரக்ஷனில் கீழே இப்போது நல்லா நீங்களே சொல்லுங்கள் அவர் கீழே வரும்போது அவர் எதனா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணுமா அப்படியே மைண்டுக்குள்ளே சொல்லிக்கோங்க பார்ப்போம் இல்லை அப்போ நம்ம எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கொடுக்க தேவையில்லை அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இங்கே அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கைனடிக் எனர்ஜி இல்லையா நம்ம எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த எனர்ஜி தான் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வந்து நான் கைனட்டிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த சென்ஸ் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகுறது இதையும் கம்பேர் பண்ணால் அதே தான் வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகுறது நம்ம அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் சரி சரி இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் இப்போ ஓடும் ரெண்டுமே மேக்சிமம் சொல்லியாச்சு ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லியாச்சு இதில் என்ன சார் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டாவது பிளேஸ் இதுதான் மேக்சிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வென் கம்பேர் டு இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் இந்த சர்ஃபேஸ்னு வச்சுப்போம் கிரவுண்டு லெவல் ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ஹைட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ஹைட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேரி ஆகும் மேக்சிமம் ஹைட் அப்படின்னா மேக்சிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே வர்றதுக்கு ரீசன் யார் கிராவிட்டி இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எம் அண்ட் ஹைட் இது இதை தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ எம்ஜிஹெச் அப்படின்றப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிபெண்ட் அப் அந்த ஹைட் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா பொசிஷனை பொறுத்து எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமமாக இல்லை மினிமமாக அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பேசிக்ஸை நமக்கு தெரியணும் இப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் அந்தளவுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே இருக்காது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப அழகான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ப்ளஸ் சார்ஜுப்பா இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் இங்கே இருக்குது ஒரு லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு இன்னொரு சார்ஜ் இருக்குது அதுவும் ப்ளஸ் சார்ஜ் தான் இதை நான் டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்பட
நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சார்ஜை நான் இங்கே மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அகேன்ஸ்ட் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டு பி ரைட்டா அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இங்கே இருக்கிற அந்த சார்ஜை நான் இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு எப்படி இருக்கும் ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜுக்கு ஆப்போசிட் எப்படி ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜுக்கு ஆப்போசிட்டை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன் ஆப்போசிட் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு சார்ஜஸ் இந்த டைரெக்ஷன் தான் நான் ஆப்போசிட்டில் அப்ளை பண்ணுறேன் அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கூலும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்போசிட் அப்படின்றதுனால மைனஸ் ஃபோர்ஸ் கூலும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இது ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் எனக்கு ஒர்க் இந்த இடத்துல நடக்குது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் சரி இதை நம்ம எங்கே பார்த்தோமே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒர்க் அண்ட் கனெக்டிக் எனர்ஜி தியரம்னா நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணியிருப்போம் என்னோடய வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பார்த்துருப்பீங்க லெவன்த்தில் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்டன்ஸ் எப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம கிட்ட எனர்ஜி இருந்தது எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளோட ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்போ கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க்கை தான் நம்ம எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு இங்கே எனர்ஜி இருக்கு நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால இங்க இருக்கிற சார்ஜ் வந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணியாச்சு அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபோர்ஸை நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் எக்ஸ்டர்னல் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு மூவ் ஆகுது அப்போது இங்கே இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை இங்கேருந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போது இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நான் என்ன சொல்கிறேன் யூ ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன சொல்கிறேன் யூ பி அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஆர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பி அப்போ ஆர்லேருந்து நான் பிக்கு மூவ் பண்ணுறேன் ரைட்டா எப்படி மூவ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நான் இன்னொரு இடத்துக்கான மூவ் பண்ணுறேன் அப்போது ஒர்க்கை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்டன்ஸ் தான் கரெக்ட் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி மாறுது பாருங்கள் யூபி மைனஸ் யூஆர் இல்லையா அப்போ தெர் இஸ் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இது ரைட்டா அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிஆர் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது அப்போது ஆறுலேருந்து பி ஓகேவா இப்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி சாரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நான் என்ன சொன்னேன் மைனஸ் எஃப் கோலும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏ யூனிட் சார்ஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூனிட் சார்ஜ் இல்லையா ஸோ அப்போது இதுக்கு நான் ஆப்போசிட்டாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறனால இந்த மைனஸ் அப்போ இந்த என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது கூலும் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஏன்னா கூலும் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுது சேம் சார்ஜஸ் வில் ரிப்பல் இல்லையா அப்போ நான் ரிப்பல் பண்ணுற அந்த சார்ஜை நான் ஆப்போசிட்டாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை கொடுத்து இந்த சார்ஜ் இங்கே இருக்கிற சார்ஜை நான் இங்கே மூவ் பண்ணியாச்சு அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் இக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் கூலும் அப்போ இங்கே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ரீப்ளே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் கூலும் டிஆர் ரைட்டா ஸோ கூலும் டிஆர் அப்போது இந்த ஒர்க்கை நான் என்ன சொன்னேன் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போ ஆறுலேருந்து நான் பீக் எடுத்துகிட்டு வரேன் இதை நம்ம ரொம்ப டி சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெல்டா யூ அப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ நான் ஒர்க்கை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யூனிட் சார்ஜ் இல்லையா அந்த பேசிக்கில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்றதுக்காக செலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்போது தேர் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த கியூ அடி போயிடும் இல்லையா கியூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் டெஸ்ட் சார்ஜை தான் நான் மூவ் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் சார்ஜை மூவ் பண்ணுறதுனால கியூ டேஷ் அப்போ இந்த டேம்லேயும் அதே தான் அப்போது இந்த எஃப் வெக்டார் டேம்
ரைட்டா கன்சர்வேட்டிவ் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸ்பேஸ் இருக்குமான்னு பார்த்தேன் வேறு எதுவும் இல்லை கன்சர்வேட்டிவ் அப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன சார் எனக்கு இனிஷியல் பாயிண்ட்டும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம் எப்படி பிரிப்போம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதை நம்ம லெவன்த்லேயே படிச்சிருப்போம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிளில் சொல்லிடுறேன் இப்போ இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்காங்க இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்கார் இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்கார் ரைட்டா அப்போது இந்த பர்சன் கிட்ட ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இவங்கிட்டையும் ஒரு புக் இருக்குது இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் இவனுக்கு எப்படி வேணால் வழி இருக்கலாம் இப்படி 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 லூஸ் மாதிரி இப்படி சுற்றிட்டு வரான்னு வச்சுப்பான் அவனுக்கு என்ன இங்கே இருக்கிற புக்கை இவங்கிட்ட கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ இவனை பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு இருக்கிறது ஒரே வழி தான் வேறு எப்படியும் போக முடியும் இவங்கிட்ட இருக்கிற புக்கை இவங்கிட்ட கொடுக்கணும் ரைட்டா அப்போது இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற புக்கை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இங்கே இருக்கிற புக்கை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இந்த இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதில் எப்படி வேணால் ஜிக்ஸாக போகிறான் எப்படி வேணால் போயிட்டு கண்டிஷன் என்ன இங்கே இருக்கிற புக்கை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் அப்போ இனிஷியல் ஃபைனல் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கன்சர்வேட்டிவ்ல நான் கன்சர்வேட்டிவ்லேயும் அதே கேஸ் தான் இனிஷியல் ஃபைனல் ஆனால் இது ஒரே பாதையில் தான் போகணும் அதை தான் நம்ம நான் கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா சிரிக்கக்கூடாது ஆனால் அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே நிற்கிறீங்க உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்கா இப்போ நீ பாலை தூக்கி அடிக்கிற ரைட்டா இந்த ஃபோர்ஸை நான் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன் சார் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறீங்க இங்கே இருக்கிற பால் இங்கே போகுது இனி சொல்லிட்டு ஃபைனல் போயிடுச்சு ஆனால் இந்த பாலினுடைய டைரக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் இப்படி ஆடி ஆடி போகுது இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி ஏரோப்ளைன் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அப்போ நான் கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னா பார்த்து வில் டிபெண்ட் அப்பான் பார்த்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்த்த தான் இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் நான் கன்சர்வேட்டிவ் இனிஷியல் ஃபைனல் தான் போதா கடைசியில் போயிடுச்சா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இப்படி தான் போகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது கன்சர்வேட்டிவில் ஓகே புரிஞ்சுருக்கோம் அப்போது ஆர்பி இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த டெல்டா யு அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் அந்த இன்டெகிரேஷன் இனிஷியல் ஃபைனல் கியூ டேஷ் இ வெக்டர் டிஆர் முடிஞ்சது அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் பெர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்றப்போ இது எல்லா இடத்துலையுமே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் யூனிட் சார்ஜை நான் எடுக்க போகிறேன் அப்போது இந்த டெல்டா யூ கியூ டேஷ் யூனிட் சார்ஜ் பெர் யூனிட் சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சாரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பெர் யூனிட் சார்ஜ் அப்போது இந்த மைனஸ் ஸோ கியூ டேஷ் அப்படின்றது ஒரு காமனான ஒரு டேர்ம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ பை கியூ டேஷ் இந்த இன்டெகிரேஷன் ஆரில் இருந்து பி இ வெக்டர் டிஆர் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு தோணுமே ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே தான் இருக்கேன் நான் அதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் டிவைடட் பை யூனிட் சார்ஜ் அவ்வளோதான் அப்போது இந்த யூனிட் சார்ஜும் இந்த யூனிட் சார்ஜும் கேன்சல் ஆகிட்டோம் அப்போது இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் டெல்டா யூ பை கியூ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் இனிஷியல் ஃபைனல் இ வெக்டார் டிஆர் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் இதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் அப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் சேம் தான் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது சேம் சேம் இல்லை ரைட்டா அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் இடத்துல மூவ் ஆகும்போது தேர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதே தான் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் இந்த இது யூபி யூ ஆர் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆறுலேருந்து பி எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ டெல் வி ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விபி மைனஸ் விஆர் நம்ம இங்கே பண்ணால் அதே தான் பண்ணியிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் நமக்கு இந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு
u by q dash which is equal to minus right r p e vector dr abdin irukku similar tha potential difference electric potential difference avula tha appo inda edatha ipo inda q dash ipdi poiduchu nu vechupom illa inda motta edathi na enna sollalam del v nu sollalama appo del u which is equal to in the del v inda motta edhai na iduva solra appo inda q dash inga irukku la inda q dash inga poichu abdina inga vandrum test charge correct ah puriyada romba simple ana oru vishayam da ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றப்ப ஒரு ரெண்டு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அதை டிஃபைன் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு வேரி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் நமக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இனிஷியல் அதாவது எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் அந்த சார்ஜ் அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் அது இன்ஃபினிட்டியில் இருந்ததுன்னா எப்படி இன்ஃபினிட்டியில் இருந்ததுன்னா ரைட்டா ஸோ இன்ஃபினிட்டியில் இருந்ததுன்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி சார் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் சார் ஜீரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ தோணும் அதாவது அந்த இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது எப்படி இருந்தால் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தெர் வில் பி அன் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் இப்போ அதே வந்து ஒரு ரொம்ப லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாத டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டாக இருக்கும்போது அங்கே எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷனும் நடக்காது ஸோ அப்படின்றப்போ எனக்கு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கிரியேட் ஆகாது அதாவது தெர் வில் பி நோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்றப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்ஃபினிட்டியாக இருந்ததுன்னா ஜீரோ இல்லை சார் எனக்கு அந்த ரெண்டு சார்ஜ் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தாலும் எனக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குது சார் அப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போவும் எனக்கு ஜீரோ தான் ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே ஜீரோ தான் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ ரைட் ஏன்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணவே முடியாது ரெண்டு சார்ஜ் இருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு ஒரு சார்ஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றப்ப செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ரெண்டு நம்பர் இருக்குது செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஒரே நம்பர் தான் இது எதோட செப்பரேட் பண்ணுவீங்க பண்ண முடியாது இல்லையா அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஒரு சார்ஜ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ சாரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ அப்போ நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும் அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு விபி விஆர் சொன்னேன் இல்லை யூபி யூஆர் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு இந்த டேர்மே இருக்காது இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த டேர்மே இருக்காது அப்படின்றப்போ ரைட் அது இருக்காது ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன் விபி ரைட் ஸோ அப்போ விபி மைனஸ் விஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்வி டெல்வியோட வேல்யூ வேது அப்போது இங்கே நான் அது அந்த ஸ்டெப்பை நான் மறுபடியும் எழுதுகிறேன் சாக்பீஸ் சரி இல்லைப்பா மைனஸ் ஆர் பி இ வெக்டார் டிஆர் இல்லையா அப்போ எனக்கு இது இன்ஃபினிட்டி இருக்கும்போது இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ அப்போ எனக்கு இதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும்போது விபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர் அந்த ஆர் தான் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த பி அதுக்கப்புறம் இ வெக்டார் டிஆர் இவ்வளோதான் முடிஞ்சது அப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் அதாவது இந்த நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் பண்ண பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை இது முழுக்க 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 எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் இல்லை இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் இல்லாமல் இந்த சோர்ஸ் ரைட் இந்த சோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் ரைட்டா அப்போ இதுதான் அந்த பாயிண்ட் சொல்லுது அப்போ இந்த பாயிண்ட் அட் பொட்டன் அதாவது பியில இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் பியை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இன்ஃபினிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது